വെൽക്കം ബാക്ക് എവറി വൺ ഈ വീഡിയോയില് നമുക്ക് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് എൻഹാൻസ്മെന്റ് ടെക്നീക്ക് നോക്കാം കോൺട്രാസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ചിങ് പ്രീവിയസ് വീഡിയോയില് നമ്മൾ ഗ്രേ ലെവൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് കണ്ടതാണ് സോ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കോൺട്രാസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പീസ് വൈസ് ലീനർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതായത് സെയിം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എൻറ്റയർ ഇമേജിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇമേജിനെ പീസ് ആക്കി കൺസിഡർ ചെയ്യും പീസ് പീസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ പീസിലും നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ കോൺട്രാസ്റ്റ് കോൺട്രാസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പീസ് വൈസ് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എൻഹാൻസ്മെന്റ് ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീവിയസ്ലി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ഗ്രേ ലെവൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രേ ലെവൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഇമേജിനെ ഇമേജിന്റെ എൻറ്റയർ ഗ്രേ ലെവൽസിനെ ഡിഫറെന്റ് പീസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ പീസിലും ഡിഫറെന്റ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ കോൺട്രാസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന കേസ് സോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം കോൺട്രാസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ചിങ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ദാറ്റ് എക്സ്പാൻഡ്സ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്റൻസിറ്റി ലെവൽസ് ഇൻ എൻ ഇമേജ് സോ ദാറ്റ് എക്സ്പാൻഡ്സ് ദ ഫുൾ ഇന്റൻസിറ്റി റേഞ്ച് ഓഫ് ദ റെക്കോർഡിംഗ് മീഡിയം ഓർ ഡിസ്പ്ലേ ഡിവൈസ് ഓക്കെ ഒരു നാരോ റേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്റൻസിറ്റി ലെവൽസ് ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്സ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇമേജിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റിന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാക്സിമം ഷെയ്ഡ് ലെവൽസ് അതിലോട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാണ് അതിനെയാണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ലോ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇമേജിനെ നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇല്യൂമിനേഷൻ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ലൈറ്റപ്പ് ഇല്ലാതെ വരുന്ന കേസിൽ ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇമേജിങ് സെൻസറിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ലെൻസ് അതിൽ വരുന്ന അതിൻ്റെ ഫോക്കസിങ്ങിലൊക്കെ വരുന്ന മിസ്മാച്ച് പ്രോപ്പർ അറേഞ്ച്മെന്റ് സെറ്റിംഗ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് ലോ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇമേജ് നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇമേജിനെ നമ്മൾ ക്ലാരിറ്റി കൂട്ടാനാണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റിൽ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാക്സിമം റേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്രേ ലെവൽസ് അതിലോട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ കോൺട്രാസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ചിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഉള്ളതിന് നമുക്ക് കൂടുതൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്റൻസിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോൺട്രാസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കുക നമ്മുടെ എക്സില് എക്സ് ആക്സിൽ ഇൻപുട്ട് ഇന്റൻസിറ്റി ലെവൽസും വൈ ആക്സിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇന്റൻസിറ്റി ലെവൽസും ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ നോക്ക നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഐഡന്റിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാലോ ഇൻപുട്ടിൽ എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈൻ എക്സിക്കൾ ടു വൈ എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ ഉള്ള ലൈൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഐഡന്റിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് എക്സിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വൈയിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ഇതിന് നമ്മൾ ഇന്റൻസിറ്റി ഇൻപുട്ട് ഇന്റൻസിറ്റി റേഞ്ചസിനെ ഇവിടെ കുറെ പീസ് ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുക ത്രീ ഡിഫറെന്റ് റേഞ്ച് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു റേഞ്ച് ഇവിടെ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് റേഞ്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും വരെയുള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു റീജിയൻ ധനിത് ഈ ഒരു ജോയിനിങ് പോയിന്റിനെയാണ് ആർബൺ എസ് വൺ എടുത്തേക്കുന്നത് ആർബൺ മീൻസ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇന്റൻസിറ്റി ഇൻ എക്സ് ആക്സിസ് അത് വൈയില് മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ലൊക്കേഷനിൽ വരുന്ന വാല്യൂനെയാണ് എസ് വൺ എടുത്തേക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ്
അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് സെറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മളെ കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എഫ് സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമേജ് ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് ഇമേജ് സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിട്ട് വരുന്ന റീജൻ അതായത് ഇതുപോലെയുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈൻ വരുമ്പോഴാണ് സ്ലോപ്പ് വൺ വരുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ കേസിൽ ഓക്കെ സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആവുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമേജ് ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് ഇമേജ് അതായത് ആർ ആർ ഈക്വൽ ടു എസ് ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ടിൽ എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ സ്ലോപ്പ് ഈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആവുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സ്ലോപ്പ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമേജ് ഇസ് ബ്രൈറ്റർ ദാൻ ഇൻപുട്ട് ഇമേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു കേസ് സീറോ തൊട്ട് എ വരെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ലോപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈനിൽ സ്ലോപ്പ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും നമുക്ക് തന്നെ ഇത് നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും ഇവിടെ എക്സിന്റെ റേഞ്ച് ആണ് കൂടുതൽ വൈഡ് റേഞ്ച് ഈ വൈ ആക്സിൽ വന്നിരിക്കുന്ന റേഞ്ച് എക്സിന്റെ റേഞ്ചിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവാണ് സോ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ചെറിയ വാല്യൂ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വലിയ വാല്യൂ വരുമ്പോഴും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്ലോപ്പ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും സോ സ്ലോപ്പ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആവുമ്പോൾ എന്താണ് നടക്കുന്നത് സ്ലോപ്പ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആവുമ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് തേർഡ് കേസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമേജ് ഇസ് ഡാർക്കർ ദാൻ ഇൻപുട്ട് ഇമേജ് കൂടുതൽ റേഞ്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വൈഡർ റേഞ്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻപുട്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇസ് ഒരു സ്മോളർ റേഞ്ചിലോട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇൻപുട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളും ഡാർക്കർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇമേജ് ഇനി ഈ ഒരു കേസിൽ നോക്കാം എ തൊട്ട് ബി വരെയുള്ള ഈ ഒരു റേഞ്ച് ഓക്കെ എ തൊട്ട് ബി വരെയുള്ള ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസാണെന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ടു വൈ വൈ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെന്ന് എടുക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇവിടെ എക്സിന്റെ റേഞ്ച് ബിയും എയും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു റേഞ്ചിനെക്കാളും കൂടുതലാണ് നമുക്കിവിടെ വൈയില് സിയും ഡിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സോ വൈലുള്ള ഡിഫറൻസ് എക്സിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും സോ സ്ലോപ്പ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ക്ലിയർ ആണ് ചെറിയ നാരോ റേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റീസ് മാപ്പ് ടു വൈഡർ റേഞ്ച് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റീസ് ഓക്കെ സോ എന്തായിരിക്കും ഇൻ എഫക്ട് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമേജ് ബ്രൈറ്റർ ദാൻ ഇൻപുട്ട് ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും സ്ലോപ്പ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമേജ് ഇസ് ബ്രൈറ്റർ ദാൻ ഇൻപുട്ട് ഇമേജ് സ്ലോപ്പ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമേജ് ഇസ് ഡാർക്കർ ദാൻ ഇൻപുട്ട് ഇമേജ് സോ ഇത് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ക്ലിയർ ആണ് നമ്മൾ മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ പീസ് മൂന്ന് പീസ് ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് പീസിലും ഉള്ളത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ തന്നെയാണ് അതിന്റെ സ്ലോപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് യൂസറിന് തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് ഏരിയയിലാണ് ഡാർക്കർ ആവേണ്ടത് ഏത് ഏരിയയിലാണ് ബ്രൈറ്റർ ആവേണ്ടത് ഏത് ഏരിയ ആണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് സോ ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രാഫിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ത്രീ റീജിയണിൽ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സീറോ ടു എ വരെയുള്ള റീജിയൺ സീറോ തൊട്ട് എ വരെയുള്ള റീജിയണിൽ എല്ലാ ഇന്റൻസിറ്റീസും ആർ വാല്യൂസും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻ ആൻഡ് ആർ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ലൈൻ ഇൻ ടു ഇൻപുട്ട് ഇന്റൻസിറ്റി ആർ അതായിരിക്കും ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂ ഇനി ഈ ഒരു റേഞ്ച് എ തൊട്ട് ബി വരെയുള്ള റേഞ്ച് എ ലെസ് ദാൻ ആർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി ഈ ഒരു ഇൻപുട്ട് റേഞ്ചിൽ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വൈ ഇൻ ടു ആർ മൈനസ് എ പ്ലസ് സി വൈ മീൻസ് ഈ ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് വൈ
ഓക്കെ അതേപോലെ ഈ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഈ റീജിയനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ബി തൊട്ട് മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി വരെ അതിലെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സെഡ് ഇൻറ്റു സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് സെഡ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഈ ഒരു ബി തൊട്ട് എൽ മൈനസ് വൺ വരെയുള്ള ഏത് ഇന്റൻസിറ്റിയും ആവാം ആർ മൈനസ് ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ എക്സിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ട് വാല്യൂ ആർ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വൈ ഇന്റർസെക്ട് ഓക്കെ ബി ലെസ് ദാൻ ആർ ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു എൽ മൈനസ് വൺ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് റീജിയൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഇമേജിനെ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഓരോ റീജിയണിലും യൂസ് എ ഡിഫൈൻഡ് ഡിഫറെന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ കോൺട്രാസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് ഓർക്കേണ്ടത് പീസ് പീസ് വൈസ് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ ഒരു കേസ് ആണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ചിങ് കോൺട്രാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിന്റെ മാക്സിമം ഗ്രേ ലെവൽ റീലോട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഈ ഗ്രാഫ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് റീജിയനായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ റീജിയനിലും നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ആൻഡ് ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പ്രസന്റ് ഇൻ ദാറ്റ് റീജിയൻ ഓക്കെ സോ അതുപോലെ വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റും നമ്മുടെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ കണ്ടീഷൻസ് എന്താണ് വരുന്നത് സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ടു വൺ വരുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യും സ്ലോപ്പ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഇമേജിനെ കാണും ബ്രൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ ബ്രൈറ്റർ ഇമേജിനെ കിട്ടും ദെൻ സ്ലോപ്പ് ലെസ് ദാൻ ആയിട്ട് ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിട്ട് വരുന്ന റീജിയണിൽ ഡാർക്കർ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് സ്ട്രാച്ചിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലോ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഒറിജിനൽ ഇമേജ് തരികയാണ് അതിന്റെ ഗ്രാഫ് പ്രോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇത്രയും റേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്റൻസിറ്റീസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അതിന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ കോൺട്രാസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇമേജ് നോക്കുമ്പോഴും മനസ്സിലാവും ക്ലാരിറ്റി കൂടിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ക്ലാരിറ്റി കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഇമേജിന്റെ ഗ്രാഫ് ഈ ഗ്രാഫിനെയാണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ഇമേജ് അതാണ് ഇമേജ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം സോ ഈ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം നോക്കുമ്പോഴും തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ഈ ഒരു റേഞ്ച് പോയിന്റ് ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു റേഞ്ച് തൊട്ട് ഈ ഒരു റേഞ്ച് വരെയാണ് ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് സോ ആഫ്റ്റർ കോൺട്രാസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ചിങ് നമ്മൾ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു ഇത്രയും റേഞ്ചിലോട്ട് അത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു ഇത്രയും വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമേജിനെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാരിറ്റി കൂടും ഇമേജിന്റെ ഓക്കെ ലോ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഉള്ള ഇമേജ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് അതിനെ നമ്മൾ കോൺട്രാസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ക്ലാരിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു സോ ഇത് ഇമേജിൽ നോക്കുമ്പോഴല്ല അതിൽ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഗ്രാഫ് ആയിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ഗ്രാഫിന് പറയുന്നതാണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം താങ